Hello everyone. Today we'll be discussing the essay The Climate of History 4 Theses by Dipesh Chakravarti which comes under PG S3 Critical Studies paper. So starting off he says we are going through a period of climate change and global warming and there are different responses. There is a denial, disconnect, indifference, engagement and activism. Starting with the author, we are going to talk about climate change and global warming. In this aspect, there are many responses to this aspect. There is a denial, there is no one who is not the one who is 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 the disconnect and the one who is the one who is the one. Indifference. What is the case? 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 There are some people who are engaged. 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 And then he mentions a critic, Alan Weissman, who in his best-selling book, The World Without Us, talk about a world without humans and hence he talk says that we continue to write a human centric history alan weisman the uh, the world without us in the book kill one should be allowed to do log at the kurchana samsari kina the paksha namak kalam angana uri logan sangal pikyam bolim valare buddhi mutana padin and dharma and salaga nada namal ko chutu namal uri human centric at all uru charitra man edithi vechi tolla the Humans lah tu, ini dia, lamuk imagine polun cian sahdi kat tu, ini dia, walau re human centric kat tu, lori history, lori society lana, nammal jiwi kena tu. Pinih dah dah, kami baca ini dah, climate change ni kurcium, anda dah global warming ini dah kurcium, causes baca ini nanda, next page lana. So he says the grave environmental risk of global warming having to do with excessive accumulation in the atmosphere of greenhouse gases. Produced mainly through the burning of fossil fuel, industrialized use of animal stock by human beings, certain scientific propositions have come into circulation in the public domain that have profound, even transformative implications for how we think about human history or about what the historian C.A. Bailey recently called the birth of modern world. About birth of the modern world, and the birth of the modern world, Modern asal tu, ni kuda tanah yang ane yuruk global warming, alangkah climate change ni yuruk aspek tim mana dega. Karena madin deh bahaga mai tu, mana pala karya ni ala mana iden deh yuruk cause and effect tu, tu beri nada. Apa adi ni, ni adat point ni lek beri ana. Ada ayat deh decolonialisation, globalisation. Ini rende karya ni ala lek ni mana ane climate change unda ayat ni mana parain nanda. Globalisation ni, climate change ni mungkin deh show orang esa kala khatte tu lana. Nampaknya public attention lekang, nampaknya sedih lekang berita dengkilam. Globalisation, walau ada juga popular lagi, kuda lalakar cerita je ini ada globalisation ada. Paksa global warming ini kuricu, aduhuru concern itu berita dah early 2000s, awal itu samai itu matra mai ada. And then he gives a reference of another critic. According to James Hansen, it is time we realize greenhouse effect is here and is affecting our climate, but the government refused to acknowledge it due to special interest and political cost. Already greenhouse effect is here. It is not the case in the ozone part. It is not the case in the ozone part. It is not the case in the ozone part. But already greenhouse effect is here. But what is the question in the ozone? Nampaknya government ada acknowledge ini lah. Adunno lah karena mana dana kurang dalam uru special interest selengkel political cost tu undan ni ana baru ada shradi kaya dapat pogo nada. And he gives an example of United States, that is George W H Bush, then the president of United States, famously quipped that he was going to fight the greenhouse effect with the White House effect. Dulu example macam itu, anak deh, kami baca ini, dengan itu orang slogan macam itu, government ada ni, itu kari mai terdekat ni lah. Pini, dengan ini, itu public domain lek beri ni, ada. Apa? Adukon, anak globalisation, malah ada ni, kami katte padar na, samai tim climate change, ada ni, samai, uru attention, bandi, itu climate change, ini, anak background life, oya.
and then uh, he talks about environmental crisis and some of the repercussion we have the drought in australia frequent cyclones and brush fires crop failures in many parts of the world the melting of the himalayans and other mountain glaciers and the polar ice cap and the increasing acidity of the seas damage to the food chain became politically and economically inescapable added to this were growing concerns voiced by many about the rapid destruction of other species and about the global footprint of a human population poised to pass the 9 billion mark by 2050 appa environmental crisis inde korchu effects aanu ivide parayunnathu namukku ellarkum thana relatable aayittulla karyangal aanu famines drought hurricanes anganatha pala reethilulla natural disasters undu man made disasters undu species inde extinction undu adilude ഫുഡ് ചെയിനിന് വരുന്ന ഒരു ഇംബാലൻസ് ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം തന്നെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എൻവയറമെൻറ്റൽ ക്രൈസിസ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ളതാണ് അതിലൂടെ അദ്ദേഹം പറയുന്ന വേറൊരു പോയിൻ്റ് ഗ്ലോബൽ ഫുഡ് പ്രിൻ്റ് അതായത് ഫുഡ് പ്രിൻ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മെഷർ ദാറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ഹൗ മച്ച് റിസോഴ്സസ് ഫ്രം ദ എൻവയറമെൻറ്റ് ആർ റിക്വയർഡ് ടു സപ്പോർട്ട് എ സ്പെസിഫിക് വേ ഓഫ് ലൈഫ് ഫോർ ബിസിനസ് ഗ്ലോബൽ ഫുഡ് പ്രിൻറ്റ് നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ പോപ്പുലേഷൻ്റെ ഗ്ലോബൽ ഫുഡ് പ്രിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ ബില്യൺ ആകുമെന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു മുപ്പത് നാൽപ്പത് വർഷം കഴിയുന്ന സമയത്ത് പോപ്പുലേഷൻ ഒരുപാട് കൂടും പക്ഷെ ആ ഒരു പോപ്പുലേഷനെ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അത്രയും അധികം നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് നമ്മുടെ ലോകത്ത് കാണത്തില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ ഡേറ്റയാണ് ഫാക്ട്സ് ആണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്രമാത്രം ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിലാണ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് വന്ന് നിൽക്കുന്നത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആൻഡ് ദെൻ ഹീ ഗിവ്സ് അനദർ റിഫറൻസ് ടു ജിയോവാനി അരിഗി ഹുസ് ടു വർക്ക്സ് ടോക്ക് അബൌട്ട് ദിസ് ഐഡിയ ഓഫ് എൻവയറമെൻറ്റൽ ക്രൈസിസ് ദ ഫസ്റ്റ് വർക്ക് ഇസ് ദ ലോങ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് സെഞ്ച്വറി പബ്ലിഷ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫോർ ദാക്ക്സ് അബൌട്ട് ദി കോൾഡ് വാർ ആൻഡ് പെർപ്പറ്റുവേറ്റിംഗ് വയലൻസ് ഓൺ ദി ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് എക്കോണമീസ് ആൻഡ് ഹ്യൂമാനിറ്റി അറ്റ് ലാർജ് and the second work is adam smith at beijing published in 2007 that seeks to understand the implication of the economic rise of china and questions the ecological limits of capitalism pe rendu workum kondu udheshikkunnathu endana ivarellam oru future ne kandu kondani works eduthunna pakshe ella works il namukku oru dystopian theme aanu kaanan pattunnathu capitalism koodunu allengil economies koodunu population koodunu പക്ഷെ അതിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ എൻവയറമെൻറ്റൽ ക്രൈസിസും വയലൻസും കോൾഡ് വാറും ആണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ വരുന്നത് അപ്പം അങ്ങനത്തെ വളരെ ഡിസ്റ്റോപ്പിയൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൊസൈറ്റിയാണ് എല്ലാ വർക്ക്സിലും തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ആൻഡ് ദെൻ ഹി ഗോസ് ഓൺ ടു സേ ദാറ്റ് ഹി ആക്ച്വലി ബിലീവ്സ് ദി ആന്ത്രോപോജനിക് തിയറീസ് ഓഫ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ആൻഡ് ഹി മേക്സ് അനദർ റെഫറൻസ് ടു നയോമി ഒറക്കസ് ഹൂ സെസ് ദാറ്റ് all climate scientists agree on the reality of human induced climate change but disagree over the amount and direction of change adayad adeyam anthropogenic theories lana vishwasikkunnathu the climate change ne kuriche parayna samayathu adayad manushyan thanneyana climate change undagan kaaranam ennu parayna oru theories lana adeyam vishwasikkunnathu mathramalla naomi orkes ne sambandhichidathollam idu seriyana egadesh ella climate scientists um ee oru karyathile സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് കുറേയൊക്കെ ഹ്യൂമൻസ് തന്നെയാണ് ഇതിന് കാരണമെന്ന് പക്ഷേ ഒരു എത്രമാത്രം എത്ര അളവിലാണ് കാരണമെന്നുള്ളതിൽ ഒരു ഡിസ്കഷൻ ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ കൂടുതലും ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിന് കാരണം മനുഷ്യൻ തന്നെയാണെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ അധികം തർക്കമില്ല ഇതാണ് ഇൻട്രഡക്ഷൻ വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വി മൂവ് ഓൺ ടു ദി ഫേസ്റ്റ് തീസീസ് സോ അദ്ദേഹം ഇതിൽ നാല് തീസീസ് ആണ് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണം ആയിരിക്കും ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ദ ഫേസ്റ്റ് തീസീസ് ഈസ് ടൈറ്റിൽഡ് ആന്ത്രോപോജനിക് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് സ്പെൽ ദി കൊളാപ്സ് ഓഫ് ദി ഏജ് ഓൾഡ് ഹ്യൂമനിസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ നാച്ചുറൽ ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ ഹിസ്റ്ററി ഇതിൽ ടൈറ്റിൽ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഡിഫറൻസ് ആണ് പറയുന്നത് നാച്ചുറൽ ഹിസ്റ്ററിയും ഹ്യൂമൻ ഹിസ്റ്ററിയും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്താണ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഒരു തീസീസിൽ പറയുന്നത് so he says 
there is a conscious tendency for philosophers and students of history to separate human history from natural history and the common widespread reading is that since nature is god's work it is inscrutable to man and he makes reference of other critics one such is collingwood and according to collingwood historians are not interested in natural human actions such as eating and sleeping but he is interested in human actions such as social customs within which they create thought sanctioned by convention and morality of the society adayada collingwood ennulla oru critique ne sambandhichidathalam endana historians kudalum focus cheynathu nammade dainyadina pravrthigale alla nammade eating sleeping polthulla actions onnum ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് എന്ന ബാധകമല്ല പക്ഷേ അവർ കൂടുതലും പഠിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് സൊസൈറ്റിയെ കുറിച്ചാണ് സൊസൈറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിലെ കസ്റ്റംസ് തോട്ട്സ് കൺവെൻഷൻ മൊറാലിറ്റി ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് കൂടുതലും പഠിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹിസ്റ്ററിയെ നാച്ചുറൽ എന്നും സോഷ്യലോ കൾച്ചറൽ എന്നൊരു ഡിവിഷൻ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമെന്നും ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരേണ്ട കാര്യമില്ലെന്നും ഇദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതേസമയം വേറൊരു ക്രൊഷെ എന്നുള്ളൊരു ക്രിറ്റിക്കിനും കൂടി പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹവും ഇതേ ഐഡിയ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് നേച്ചറിൽ നിന്ന് വളരെയധികം വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു ഘടകമാണെന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത് അപ്പം ഇതിൽ നിന്നല്ല എന്ത് മനസ്സിലായി പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് നാച്ചുറൽ സയൻസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഹ്യൂമൻ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ആണെന്നും എന്താണ് മനുഷ്യൻ്റെ ആ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മനുഷ്യൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് പ്രകൃതി എന്നൊക്കെ ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ സയൻസിനെയൊക്കെ പ്രകൃതി മനുഷ്യൻ നിർമ്മിച്ചതാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ്സ് ആണ് പോപ്പുലർ ആയിരുന്നത് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആദ്യം പറഞ്ഞത് ആന്ത്രോപ്പോജനിക് തിയറി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതാണ് ഈ ഒരു തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ തന്നെയാണ് പ്രകൃതി ഉണ്ടാക്കിയത് അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യന് വേണ്ടിയാണ് പ്രകൃതി ഉള്ളത് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള വളരെ ആന്ത്രോപോജനിക് ആയിട്ടുള്ള ചിന്തകളും തിയറീസും ആണിത് സോ ക്രിറ്റിക്സ് ലൈക്ക് ദം ദ പ്രൊക്ലെയിം ദർ ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഹ്യൂമൻ വേൾഡ് ആൻഡ് ദാറ്റ് വി നോ ദ ഹ്യൂമൻ വേൾഡ് ബിക്കോസ് വി ഹാവ് മെയ്ഡ് ഇറ്റ് ദസ് ഹി ഡിഫേഴ്സ് ഇറ്റ് ഫ്രം നാച്ചുറലിസം ആൻഡ് ഇൻ ദ ട്വൻറ്റി സെഞ്ച്വറി മോർ ആർഗ്യുമെൻസ് എമേഴ്സ്ഡ് ജസ്റ്റിഫൈങ് ദ സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ഫ്രം നാച്ചുറൽ ഹിസ്റ്ററി വൺ ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ യെറ്റ് ഇൻഫമസ് എക്സാമ്പിൾ ഇസ് ദ ബുക്ലെറ്റ് ഓൺ ദി മാർസസ് ഫിലോസഫി ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി ദാറ്റ് സ്റ്റാലിൻ പബ്ലിഷ്ഡ് ടൈറ്റിൽ ഡയലക്റ്റിക്കൽ ആൻഡ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ മെറ്റീരിയലിസം പബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ആർഗ്യുമെൻസ് ആയിരുന്നു കൂടുതലും പോപ്പുലർ ആയിരുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് സെഞ്ചുറിയിൽ പോലും ഇതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള തിയറീസ് ആയിരുന്നു വന്നിരുന്നത് ഏറ്റവും ഇൻഫമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാലിൻ തന്നെ ഡയലക്റ്റിക്കൽ ആൻഡ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ മെറ്റീരിയലിസം എന്ന ബുക്കായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിലെന്താണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അദ്ദേഹം പറയുന്ന കാര്യം ജോഗ്രഫിക്കൽ എൻവയറമെൻറ്റ് എന്താണ് സൊസൈറ്റി ആയിട്ട് കണക്റ്റായി പോകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷേ സൊസൈറ്റിയിലെ ഡെവലപ്മെൻറ്റും മാറ്റങ്ങൾക്കുമാണ് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അതായത് എൻവയറമെൻറ്റിൽ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാകുന്നു പക്ഷേ സൊസൈറ്റിയിലെ മാറ്റങ്ങൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അത് വളരെ എന്താ പറയുന്നത് ലെസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ളൊരു തിങ്കിങ് മൈൻഡ് സെറ്റാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നത് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഒരു മൂവായിരം വർഷത്തിന് മുമ്പ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ യൂറോപ്പ് യൂറോപ്പിൽ മൂന്ന് സോഷ്യൽ സിസ്റ്റം നമ്മൾ കണ്ടു ആദ്യം പ്രിമിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണൽ സിസ്റ്റം ആയിരുന്നു പിന്നീട് സ്ലേവ് സിസ്റ്റം വരുന്നു പിന്നീട് ആ സ്ലേവ് സിസ്റ്റം മാറി ഫ്യൂഡൽ സിസ്റ്റം വരുന്നു ഇങ്ങനത്തെ മൂന്ന് ചേഞ്ചസ് ആ ഒരു സൊസൈറ്റി കണ്ടു പക്ഷെ അതേസമയം ആ സമയത്ത് ജോഗ്രഫി എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വൽ അധികം മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചില്ല ഇതൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയി കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എൻവയറമെൻറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസ് ഒരുപാടധികം വർഷങ്ങൾ എടുക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ സൊസൈറ്റിയിലെ ചേഞ്ചസ് പെട്ടെന്നാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് സൊസൈറ്റിയിലെ ചേഞ്ചസിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ബ ദെൻ ദർ വെർ വർക്ക്സ് ആൻഡ് ക്രിറ്റിക്സ് ഹു ടോക്ക്ഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഇറ്റ് വൺ സച്ച് പേഴ്സൺ ഇസ് ഫേർഡനൻഡ് ബ്രോഡൽ ഹു ഇൻ ഹിസ്
rebelled against the historians who treated nature as a silent and passive backdrop to the historic narratives and he wanted to write a history in which nature played an active role in molding human action but now the change in climate is so fast that it can refute stalin's statement appo stalin parnyathu oru 3000 varsham munbulla karyam anengilum ellavarum adu mukhavilakke eduthu ellavarum vicharichu seriyana prakrithile valli oru maatham sambhavikkunnundengilum oru vaadu varshangalkappuram aanu maatham sambhavikkunnathu pakshe societyile pettana maatangal undavunnathu kondanne nature na alla society kaana importance kodukkenda nu reethiyil ellavarum vishwasichu pakshe ippa karyangal anganeyaano alla ഇപ്പൊ സൊസൈറ്റി മാറുന്നതിനെക്കാട്ടിലും പെട്ടെന്നാണ് പ്രകൃതിയിലെ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്റ്റാലിൻ പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കോൺട്രഡിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ബട്ട് വാട്ട് ആക്ച്വലി സപ്പോർട്ടഡ് സ്റ്റാലിൻസ് തിയറി അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം ആൻഡ് ഈവൻ നൗ ഇസ് ദാറ്റ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ആർ പ്രൈമറിലി ലുക്ഡ് അപ്പ് ഓൺ ആസ് ബയോളജിക്കൽ എൻറ്റിറ്റീസ് ഇൻ എൻവയറമെന്റൽ ഹിസ്റ്ററി and that is why there is still attempts to connect evolutionary neurosciences with human history ippalum aalkar vishwasikkunnundu adayidu endanu stalin de aa oru statement ine ippalum aalkar vishwasikkunnundu adanu njan parnadhu pala reethiyilulla response aanu ippo ulladennu and the proof idanneyaan ippalum anne deny cheyina allengi indifferent aayittu pravartikkunna aalkar ippalum undu so now humans have not only become biological agents but geological agents as well due to a large number of human activities that have contributed to climate change and global warming appo oru pakshe stalin de avaru theory support cheyna aalkar undengilum njan parnu climate scientist onnadangam vishwasikkina oru karyam allengi sammadikkina oru karyam koreyokke climate change ne kaaranam humans enne aanu nalla oru kaaranam parayunnundu kaaranam avar ബയോളജിക്കൽ ഏജൻസ് മാത്രമല്ല ജിയോളജിക്കൽ ഏജൻസ് ആയി കൂടി മാറി അത് സിംപ്ലി ഇതാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ പ്രകൃതിയെ നശിപ്പിക്കുന്നു പല പല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഓരോരോ പ്രോജക്ട്സിന് വേണ്ടി നമ്മൾ തന്നെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രകൃതിയെ നശിപ്പിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ജിയോളജിക്കൽ ഏജൻസ് ആകുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ രണ്ട് റോളും പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് തന്നെയാണ് ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ ഒരു ചേഞ്ച് വരാൻ പ്രകൃതിയിൽ ഇത്രയും വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വരാൻ കാരണം രണ്ടാമത്തെ തീസീസ് പറയുന്നത് ദ ഐഡിയ ഓഫ് ആന്ത്രോപ്പോസീൻ ദ ന്യൂ ജിയോളജിക്കൽ ഇ പോക്ക് വെൻ ഹ്യൂമൻസ് എക്സിസ്റ്റ് ആസ് എ ജിയോളജിക്കൽ ഫോഴ്സ് സിവിയർലി ക്വാളിഫൈസ് ഹ്യൂമനിസ്റ്റ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് മോഡേണിറ്റി ഓർ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ നേരത്തെ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ് വെച്ചിരുന്ന പോയിൻറ്റിൻ്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആ ഒരു ജിയോളജിക്കൽ ഏജൻസ് എന്നുള്ളൊരു പോയിൻ്റ് പറയുന്നുണ്ട് അതിലൂടെ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഗ്ലോബലൈസേഷൻ്റെ സമയത്ത് പോലും എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് ഹ്യൂമൻസ് ശരിക്കും ഈ ഒരു ഏജൻസ് ആയി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ആണ് പറയുന്നത് സോ ഹിയർ ഹി ബിഗിൻസ് വിത്ത് ദി ഐഡിയ ഓഫ് ഫ്രീഡം ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് മോഡേൺ ഫ്രീഡം ദാറ്റ് ഈസ് റിലേ റിലേറ്റഡ് ടു ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽ യൂസ് ഇവിടെ ഒരു മോഡേൺ ഫ്രീഡത്തെ കുറിച്ചാണ് ഓദർ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് എല്ലാം നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ളൊരു മോഡേൺ ഫ്രീഡം ആണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഗ്ലോബൽ എന്താണ് രാഷ്ട്രങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ചർച്ച എടുക്കുമ്പോൾ പോലും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും കൂടുതൽ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു രാജ്യത്തെ എന്താണ് ഓയിൽ സോഴ്സസ് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്നു മറ്റേ രാജ്യത്ത് ഏതാണോ അവിടെ ഒരുപാട് മൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ആ സാധനങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസിനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ബാർഗെയിനിങ് ആണ് കാരണം കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അർത്ഥം അടുത്ത നിമിഷം അവിടെ യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിക്കും അങ്ങനത്തെ രീതിയിലുള്ള ചർച്ചകളാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് സോ മോ ഫ്രീഡം അതുപോലെ തന്നെ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് നമ്മളൊരു അസോസിയേഷൻ നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നുണ്ട് പിന്നീട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു എന്താണ് ഐസേജിൽ നിന്ന് മാറി ആന്ത്രോപ്പോസീൻ ഏജ് എന്നുള്ളൊരു രീ എറയിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ജീവിക്കുന്നത് ഇവിടെ പേര് പോലെ തന്നെ ആന്ത്രോപ്പോസീൻ മീൻ ഹ്യൂമൻ സെൻട്രി സോ ഹ്യൂമൻസിന് മാത്രം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തുള്ളൊരു എറയിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ടേം ആന്ത്രോപ്പോസീൻ എന്നൊരു ടേം കൊണ്ടുവന്നത് ക്രട്സൺ ആൻഡ് സ്റ്റോർമർ എന്ന രണ്ട് ക്രിറ്റിക്സാണ് 
and he says the crisis of climate change is producing anxiety in the present and in the future and he also talk about how politics never stand with reason because politicians only care about their pro- profit and materialistic gain they are willing to destroy nature at the cost of building personally profitable projects pure anthropocene era de rendu striking features aanu onna obviously human centric രണ്ടാമത്തേത് ഇത് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ആൻഡ് ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു എന്താണ് ഈ ഒരു ക്രൈസിസ് ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങുന്ന ക്രൈസിസ് നമ്മുടെ പ്രസൻറ്റിനെയും ബാധിക്കും നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചറിനെയും ബാധിക്കും അത് മാത്രമല്ല ഫസ്റ്റിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരു പോയിൻ്റ് ആണ് ഗവൺമെൻറ് എങ്ങനെയാണ് ഇൻഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് നടക്കുന്നതെന്ന് പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് ആണെങ്കിലും ഒരിക്കലും ഇതിനെ എന്താണ് ജനുവൻലി ഈ ഒരു കാര്യം ഏറ്റെടുക്കണമെന്നില്ല നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രോജക്ട്സും കാര്യങ്ങളും പദ്ധതികളും കേൾക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പേപ്പർ ബാഗിൻ്റെ പോപ്പുലാരിറ്റി കൂട്ടുന്നു അത് കൂടുതൽ എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് ഫൈൻ അടയ്ക്കുന്നു അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് കേൾക്കാറുണ്ട് എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ കേൾക്കുന്നതാണ് എന്താണ് മരങ്ങൾ നടുക അങ്ങനത്തെ രീതിയിലുള്ള കുറേ പദ്ധതികളും പ്രോഗ്രാംസും നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് പങ്കെടുക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ അതെല്ലാം വെറും കുറച്ച് ദിവസങ്ങളുടെ ആയുസ് മാത്രമേ ഇങ്ങനത്തെ പരിപാടികൾ കൊള്ളു കാരണം അതിനുശേഷം പലരും മറന്നു പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മനഃപൂർവ്വം മറക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അപ്പം അതിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി നമ്മളൊരു മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് സൊസൈറ്റിയിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുന്നത് പ്രകൃതിയെ പോലും നമ്മൾ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓരോ പ്രോജക്ട്സ് വരുമ്പോഴും എന്താണ് ഒരു ഇപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു ഫ്രീ സ്പേസ് ഉണ്ടെന്നെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒന്നെങ്കിൽ അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കൃഷി ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗാർഡൻ ആക്കി മാറ്റാം രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഒരു ബിൽഡിങ് കൊണ്ടുവരാം അപ്പോൾ ഓബ്വിയസ്ലി നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ എടുക്കത്തുള്ളൂ കാരണം എന്താ നമ്മൾ മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക്കലി ആണ് ചിന്തിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കും വീടാണ് എല്ലാവരുടെയും സ്വപ്നം അപ്പോൾ വളരെ ഒരു നല്ലൊരു സ്പേസിൽ ഒരു ബിൽഡിങ് കിട്ടുമെങ്കിൽ അത്രയും അത് തന്നെയാണല്ലോ ഭാഗ്യമെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് പല ആൾക്കാരും രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ആണ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവരും വിചാരിക്കും ഗാർഡൻ എന്തിനാ വെറുതെ എന്തെങ്കിലും വെയിലോ മഴയോ വല്ലതും വന്നാൽ നശിച്ചു പോവും അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ അല്ലേ ഒരു ഗാർഡൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന ഒരു ചിന്തയാണ് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതാണ് അവർ പറയുന്നത് എല്ലാവരും സ്വന്തം പ്രോഫിറ്റ് മാത്രമാണ് നോക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നശിക്കുന്നത് പ്രകൃതി തന്നെയാണ് so that is what he says when he quotes another critic tim flannery who raises the possibility of an orwellian nightmare orwellian nightmare ennu oru term nu parayunnathu we all know george orwell animal farm ezhudhiya george orwell inde oru term aanu adeham 1984 ennu oru dystopian novel ezhudittundarunnu adilude vanna oru term aanu orwellian nightmare So basically, ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഇനി ഒരു ഡിസ്റ്റോപ്പിയൻ സൊസൈറ്റി മാത്രമേ നമുക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ റിയാലിറ്റിയും അത് തന്നെ ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ ശരിക്കും ഓർ ഓർവൽ എഴുതുന്ന സമയത്ത് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫോർ എന്നൊരു നോവൽ എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഇത് വരുമ്പോൾ ഒരു ഇമാജിനേഷൻ ആയിരുന്നു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഡിസ്റ്റോപ്പിയൻ സൊസൈറ്റി അന്നെ ഓർവീലിയൻ നൈറ്റ് മെയർ എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈ ഒരു ഓർവീലിയൻ നൈറ്റ് മെയർ ഒരു പക്ഷേ ശരിക്കും എന്താണ് സംഭവിച്ചേക്കാം യാഥാർത്ഥ്യമായി വന്നേക്കാം എന്നാണ് ഓദർ പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് കൈൻഡ് ഓഫ് സ്കെയറി വെൻ യു തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ് ബട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ദി റിയാലിറ്റി ആൻഡ് ആൻഡ് ദി നെക്സ്റ്റ് തിങ് ഇസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു മാർക്ക് മാസ്ലിൻ ഗ്ലോബൽ പൊളിറ്റിക്സ് വിൽ ഓൺലി ഇൻക്രീസ് ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് because he rejects the idea of techno fixes as the ideal solution to global warming mark maslin nnoru veroru critic ne sambandhichadathalam global politics ne kurichana adeham parayunnathu endana rashtriyathil nokkiyanengil global politics il ingane nokkiyanengil namukku ippo koreyokke njan parnu koreyokke programs varunnund idu environmental friendly aayittullathu or example techno fixes aanu ടെക്നോ ഫിക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിംപ്ലി ടെക്നോളജിക്കൽ സൊല്യൂഷൻ ടു പ്രോബ്ലംസ് അതായത് ബാറ്ററി പവേർഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി കാർ എന്തിനാണ് കൊണ്ടുവന്നത് പൊല്യൂഷൻ്റെ ആ ഒരു ഇത് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ അതിനെയൊക്കെ ടെക്നോ ഫിക്സസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ച് ഒരു സൊല്യൂഷൻ കൊണ്ട
എക്സാമ്പിളാണ് ബാറ്ററി പവേഡായിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടേഴ്സ് ഒക്കെ നമുക്കുണ്ട് അതൊക്കെ ഒരു ടെക്നോ ഫിക്സ് ആണ് പക്ഷേ മാർക്ക് മസ്ലിം പറയുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ ടെക്നോ ഫിക്സസ് ഐഡിയൽ ആയിട്ട് ഒരു സൊല്യൂഷൻ അല്ല ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നല്ലതാണ് പക്ഷേ ഒരു ലാർജ് സ്കെയിലിൽ എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് തടയാൻ ഇത് ഐഡിയൽ അല്ല എന്ന് പറയുന്നു അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഓരോ രാഷ്ട്രത്തിനും വേണ്ടത് അടുത്ത അമ്പത് വർഷം എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളൊരു പ്ലാനാണ് ഒരു എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിഫ്റ്റി ഇയർ പ്ലാനാണ് വേണ്ടത് പക്ഷെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം പൊളിറ്റിക്സിൽ ഒരു ഗവൺമെൻറ് അധികാരത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിന് വെറും അഞ്ച് വർഷമാണ് ആയുസ് ഉള്ളത് ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത എലക്ഷനും അതേ ഗവൺമെൻറ് തന്നെയാണ് ജയിക്കുന്നതെങ്കിലും ഒരു അഞ്ച് വർഷം കൂടി പക്ഷെ ഒരു അമ്പത് വർഷം എന്താണ് ഒരു പ്ലാൻ ഇടാൻ ആ ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിന് സാധിക്കത്തില്ല കാരണം അഞ്ച് വർഷത്തിനപ്പുറം എങ്ങനെയാണ് റിസൾട്ട്സ് മാറി മറിയുന്നതെന്ന് ആർക്കും പ്രവചിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ഓരോ ഗവൺമെൻറ്റിനും ടെക്നിക്കലി അഞ്ച് വർഷം മാത്രമാണ് ആയുസ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ഫിഫ്റ്റി ഇയർ പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോസിബിളാണ് മാത്രമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വേറൊരു കാര്യം അവരിപ്പോൾ അധികാരത്തിൽ വരുന്ന ഓരോ ഗവൺമെൻറ് ആണെങ്കിലും കൂടുതൽ സമയവും എന്താണ് ഇങ്ങനത്തെ പ്രോജക്ട്സിന് വേണ്ടി ചിലവഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ മെറ്റീരിയലിസ്റ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള പ്രോജക്ട്സിന് ചിലവഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഐഡിയലി നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന പ്രോഗ്രാംസ് നടത്താൻ പറ്റിയെന്ന് വരത്തില്ല അതാണ് ആ ഒരു റിയാലിറ്റി ആണ് അദ്ദേഹം ഈ ഒരു തിസീസ് ടുവിൻ്റെ അവസാനം പറയുന്നത് സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഫോർ ദിസ് വീഡിയോ വി വിൽ ബി ഡിസ്കസിംഗ് ദ നെക്സ്റ്റ് ടു തിസീസ് ആൻഡ് ദ കൺക്ലൂഷൻ ഇൻ ദി കമ്മിങ് വീഡിയോ സോ സ്റ്റേ ട്യൂൺ ഫോർ ദാറ്റ് ആൻഡ് താങ്ക് യു